गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर एट फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टुडे वी आर टेकिंग द लास्ट टॉपिक दैट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम सो इन इन दिस टॉपिक फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स आफ्टर दैट वी विल डिस्कस हार्ट ओके सो आर्टरीज वॉट इज आर्टरीज एंड वॉट इज वेन्स आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं एंड वॉट वॉज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैम दोनों में क्या डिफरेंस है लेट सी कम टू द पॉइंट फर्स्ट पॉइंट दे कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स यानी आर्टरीज का क्या काम है प्योर ब्लड को हार्ट से लेके हमारे बॉडी पार्ट्स में भेजना ओके तो अब वेन्स को देखो वेन्स का क्या काम है दे कैरी इम प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट वो जो इम प्योर ब्लड होता है वो हमारे बॉडी पार्ट्स में से लेकर के हार्ट तक लेके जाता है दोनों में अलग अलग काम है देखो हमारे बॉडी हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें दो वेन्स एक साथ रहती है दोनों का काम अलग अलग है ओके फिर सेकेंड पॉइंट दे कैरी ऑक्सीजनेट ब्लड यानी जिसमें वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ क्या है वो कैरी करती है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है ओके नाउ वॉल ऑफ आर्टरीज इज थिक यानी जो आर्टरीज है उसकी जो दीवार उसकी जो वॉल्स होती है मतलब कहते हैं ना जैसे पाइप एक बहुत पतला पाइप होता है एक बहुत मोटा पाइप होता है तो इसकी जो वॉल है आर्टरीज की वो मोटी थिक होती है नेक्स्ट वेन्स की क्या है पतली होती है नेक्स्ट आर्टरीज ब्लड आर्टरीज का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है बहुत तेज मानी प्रेशर से तेज चलता है जैसे कहते हैं ना बहुत अपन जैसे मोटर चलाते हैं तो प्रेशर से पानी आता है और जब हम नल जैसे नॉर्मल वाट पानी आता है तो बहुत धीरे धीरे आता है इस तरह से तो ये जो है आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का जो प्रेशर है बहुत हाई है ओके okay? और वेन्स में जो ब्लड प्रेशर है वो लो है वो आराम से आती है स्लो मोशन में ओके नो वेन्स आर एबसेंट यानी आर्टरीज के अंदर आ, जो वेव्स का जो मूवमेंट होता है उसमें कोई रुकावट नहीं होती लेकिन जो आ, आ, वेंस में है उसमें प्रेजेंट होती है रुकावट प्रेजेंट होती है जब न, उस ब्लड का मूवमेंट जब होता है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट प्रेजेंट होती है लेकिन आर्टरीज में प्रेज नहीं होती है ओके फिर है प्रेजेंट डीप इन स्किन यानी जो ये आर्टरीज है वो स्किन के अंदर होती है और एकदम उनका रेड कैसा डीप रेड कलर में होती है ओके लेकिन वेन्स क्या है कहाँ होती है सुपरफिशली आर ब्लूइश ग्रीन वो जो हमारे हैंड्स के ऊपर जो विजिबल होती है देखो सामने से दिख भी रही है शायद मे भी मैं दिखा रही हूँ तो शायद मेरी भी आपको दिख रही होगी ये देखिए तो इस तरह से ये ब्लूइश ग्रीन होती है फिर दे हैव लेस डायमीटर इनका जो डायमीटर है ओके okay? वो कम होता है और दे हैव मोर डायमीटर इनका डायमीटर बहुत बड़ा होता है फिर मोर एक्सटेंसिबिलिटी ये इसमें एक्सटेंसिबिलिटी बहुत अच्छी है ज़्यादा है लेकिन इस वेन्स में कम होती है लेस है तो आर्टरीज और वेन्स जैसे बेटा हमने ये पूरा पढ़ा आर्टरीज और वेन्स तो ये जैसे हमने पूरा अच्छे से रीड किया मे बी बहुत ही ईजी पॉइंट्स में मैंशन किया है तो आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम हमारी जो बॉडी है बॉडी के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स विसल्स होती है थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड विसल्स होती है तो पहली है हमारी ये आर्टरीज और सेकेंड है वेंस जिसके बारे में हम अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पूरे अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और अब है हमारा इसके बाद आएगा आपका ब्लड कैपलरीज ओके तो ये जैसे ही पूरा पॉइंट कम्प्लीट होता है फिर हम उसके बारे में डिस्कस करें Now the arteries and veins का this is the last uh, point of this arteries do not collapse when they are empty यानी जब जो हमारी जो arteries वाली जो नसें हैं उस नसों में अगर blood नहीं होता है तो वो collapse नहीं होती चिपकती नहीं आपस में okay. लेकिन veins के अंदर जब uh, collapse when they are empty यानी जब वो खाली होती है तो उस समय वो पिचक जाती है ओके okay? तो ये हमारा arteries और veins पॉइंट्स आर कम्प्लीटेड ओवर यर नाउ यू कम टू द पॉइंट नेक्स्ट टाइप्स ऑफ आर्टरीज यानी टाइप्स ऑफ आर्टरीज कौन सी होती है पहली है इलास्टिक आर्टरीज 
मस्कुलर आर्टरीज एंड थर्ड पॉइंट है हमारा आर्टरियोज इज द रिटर्न मटीरियल ऑलरेडी गिवन इन द बुक एंड आई विल गिव द दैट नोट्स इन योर व्हाट्सअप ग्रुप ऑल्सो सो आई विल एक्सप्लेन दिस थ्री पॉइंट्स इलास्टिक्स आर्टरीज क्या होती है ये बड़ी बड़ी आर्टरीज होती है बड़ी बड़ी होती है जो ब्लड को डायरेक्ट हार्ट से मस्कुलर आर्टरीज तक ले जाती है इसका वर्क क्या होता है इलास्टिक आर्टरीज का वर्क काम क्या होता है ये बड़ी बड़ी आर्टरीज होती हैं जो ब्लड को डायरेक्ट हार्ट से मस्कुलर आर्टरीज तक ले जाती है ओके और इसलिए इन्हें कंडक्टिंग आर्टरीज भी कहते हैं इनकी जो चौड़ाई होती है थ्री सेंटीमीटर होती है और ये बहुत ही ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी में होती है ये सेकेंड पॉइंट है हमारा मस्कुलर आर्टरीज मस्कुलर आर्टरीज ये मीडियम साइज की होती है और ब्लड को अलग अलग ऑर्गन्स तक ले जाती है यानी क्या करती है अलग अलग ऑर्गन्स तक ले जाती है और ये मीडियम साइज की होती है इसलिए इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज भी कहते हैं जैसे कहते हैं ना अपन कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दो डिस्ट्रीब्यूट द कॉपीज तो इस तरह से ये जो मीडियम साइज की जो मस्कुलर आर्टरीज होती है ये ब्लड को अलग अलग ऑर्गन्स तक ले जाती है ओके नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा आर्टरीओल्स आर्टरीओल्स क्या है आर्टरीओल्स ये बहुत ही छोटी यानी वो बड़ी ये सबसे बड़ी ये उससे छोटी ये उससे छोटी ओके okay? तो ये आर्टरीज बहुत ही छोटी छोटी आर्टरीज होती है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है तो दीज टाइप्स ऑफ आर्टरीज कंप्लीटेड हो गई है नाउ वी विल टेक ब्लड कैपिलरीज नेक्स्ट है हमारा ब्लड कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज क्या होती है फर्स्ट दीज आर वन कॉल्ड थिक ब्लड सेल मोटी सेल्स होती है ओके फिर है दे आर इन द कॉन्टैक्ट विद सेल्स एंड टिश्यूज किसके कनेक्ट में रहता है सेल्स और टिश्यू के कॉन्टैक्ट में रहती है फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस दे कनेक्टेड वेन्यूल्स एंड आर्टरीज ये इनके साथ भी कनेक्टेड होती है तो अब जैसे सिंपल वे में आई विल एक्सप्लेन यू ब्लड कैपरीज है बहुत छोटी छोटी पतली ब्लड वेसल्स होती है ओके okay? और उनकी जो वॉल है दीवार होती है वो थिक होती है ओके okay? और ये जैसे थिक होती है आर्टरीज ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है ओके okay? तो ये है आपका ब्लड कैपरीज तो टाइप्स ऑफ ब्लड कैपरीज आर फर्स्ट है हमारा कंटिन्यूस कैपरीज कंटिन्यूस कैपरीज क्या है बेटा दीज आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ मसल्स सभी मसल्स जितनी भी है उनमें सब में पाई जाती है एंड इज कनेक्टिव टिश्यूज एंड इन द सेंट्रल नर्व सिस्टम सेंट्रल नर्व सिस्टम जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड से रिलेटेड है ओके okay? फिर है आपका नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है फेनी स्टेटेड कैपिलरीज फेनी स्टेटेड कैपिलरीज क्या होती है वो दीज आर फाउंड इन कहा पाई जाती है ये है रीनल ऑर्गन रीनल ऑर्गन यानी किडनी के अंदर ओके इंडोक्रॉइन ग्लैंड जो हमारे हारमोन्स इंक्रीज करते हैं एंड इन द इंटेस्टाइन्स के अंदर दीज आर फाउंड इन फेंस्ट्रेटेड कैपलरीज फिर हमारा थर्ड पॉइंट है साइंसोडियल कैपलरीज ये है हमारा लास्ट है साइंसोडियल कैपलरीज साइंसोडियल कैपलरीज कैपलरीज आर दिस इन लास्ट कैपलरीज होती है एंड फाउंड इन द लीवर स्पिलिन एंड बॉन मैरो कहाँ पाई जाती है ये कैपरीज ये पाई जाती है लीवर के अंदर स्पिलिन के अंदर और बोन मैरो के अंदर अब लीवर आपको पता ही है बोन मैरो क्या होता है हड्डियों के अंदर बीच में जो सॉफ्ट पार्ट होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं जो आर बी सी और रेड सी दोनों बनाती है ओके फिर आपका दिया था स्पिलिन स्पिलिन क्या है बेटा स्पिलिन जो है हमारा एक नया ऑर्गेन है जो स्पिलिन को बॉडी का ब्लॉक ब्लड बैंक कहा जाता है ओके okay? बॉडी का ब्लड बैंक कहा जाता है और ये फिल्टर ऑर्गन होता है जो ब्लड को छानकर रेड ब्लड सेल्स को नि, को निकाल लेता है और एब्जॉर्व कर लेता है ओके okay? और इसलिए इसे ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं तो दीज आर द पॉइंट टाइप्स ऑफ कैपिटल कंप्लीटेड ओवर यर एंड एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम 
we will discuss in the whatsapp group whatsapp group and we will discuss in the live class also and i will send this uh, uh, written material but already written on the uh, whiteboard and uh, if you want extra ki nahi ma'am we want that on the whatsapp group i will uh, send you on the whatsapp group thank you and god bless you all